พยายามเริ่มตรงเวลานะครับพอดีวันนี้มีเวลาจํากัดนิดนึงนะคะก็อยากจะขอขอบคุณแล้วก็ต้อนรับผู้แทนสื่อมวลชนทุกท่านเ,เดี๋ยวท่านที่เกี่ยวข้องกําลังจะเดินทางขึ้นมาที่ห้องประชุมก,ก็อยากจะขออนุญาตเรียนว่าทางกรมสายนิเทศเราเป็นฝ่ายเลขาของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มีหน้าที่ในการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลนะคะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะวันนี้ก็จะถือว่าเป็นเป็นมีเดียเพรสบรีฟิ่งครั้งแรกนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายน2562นะคะในส่วนแน่นอนจะมีการประชุมเตรียมการนะคะในเรื่องของ 30-31 ตุลาคมเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็คงทราบทั้งในเรื่องของการลงทะเบียนก็ดีการที่จะต้องรับบัตรซึ่งเราอยู่ระหว่างการที่จะประมวลข้อมูลเพื่อแจ้งท่านนะคะแล้วก็การเรื่องโลจิสติกส์ต่างๆนะคะที่จะเข้าพื้นที่อย่างไรจะมีจุดรถชัตเตอร์บัสสำหรับนักข่าวต่างประเทศก็จะมีโรงแรมที่เราแนะนำด้วยนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะก็พยายามที่จะวางกำหนดตารางเวลาให้ทุกท่านสามารถวางแผนงานได้ในเรื่องการทำข่าวของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะ Well good morning and a very warm welcome to all the uh, Thai media representatives and the representatives of the foreign uh, press agencies based in Thailand um, in my capacity um, as the secretariat joint secretariat with the press relations uh, Uh, public relations department of the uh, government house we act as a joint secretariat to the subcommittee on public relations and public communications on thailand's asean chairmanship 2019 so on this uh, particular uh, occasion we're um, very pleased that we're able to um, invite the key personalities uh, covering the ASEAN political security, the economic uh, side, the social-cultural side, uh, to provide you with a uh, preliminary media briefing on what to expect um, for the forthcoming 35th ASEAN summit and related summits that will take place between the 2nd and the 4th of November, um, which is um, a couple of weeks away. Uh, but of course, there will be other opportunities for us to um, organize such uh, briefings before the summit again. And uh, we will, um, in due course, provide you with the details, uh, particularly on the media guidelines, opportunities, and uh, logistics arrangements, um, particularly on the accessibility to the media center itself. And um, of course, uh, we um, are arranging shuttle buses for those foreign journalists um, who have registered Uh, for the uh, coverage of the uh, upcoming summits. And um, there will also be suggested hotels, um, which I'm sure many of you have already made arrangements for your respective team coming from the capitals. Uh, but of course, um, this is to facilitate your arrangements. Um, and of course, uh, should there be further queries from now until before the summit, during the summit, uh, we would be very happy to um, try to accommodate Uh, your requests, but we have also taken um, the uh, the experiences that we've had um, in the preparations of the 34th ASEAN Summit, um, particularly the AMMPMC, which took place at the end of July until the beginning of August, um, as our uh, lessons learned experience, and we would only want to try to improve the facilities um, to ensure that uh, the coverage is smooth And of course, it's up to the standards um, as expected uh, for the uh, international meetings and standards of, of this uh, stature. Um, so um, we're just waiting for the respective uh, key um, director generals and representatives uh, from uh, the uh, the ASEAN department. Of course, is key, and um, and uh, the director general of um, from the. Department of uh, Trade Negotiations as uh, the key person to liaise on the ASEAN Economic Council. And uh, we have a representative from uh, the Ministry of, um, of uh, Human Security and Social Development in charge of the social cultural uh, community pillar to update you 
on what are the um, the substantive uh, agenda, uh, so that you will have this basic information um, for you to prepare for your uh, media planning coverage um, in, in uh, the coming weeks. So we'll just wait for them to arrive. In the meantime, I think we have some clips. Hopefully, we'll have some sound. Just to entertain you uh, with uh, with uh, some uh, promotional materials. technical issue. Many Thais will recognize Kun Nichikun. Um, I hope uh, the foreign media, of course, but if you're from Korea, you probably instantly recognize him or from neighboring countries.
taking more of your time, I've already given the brief introductory remarks of uh, the purpose of today's joint press briefing session in preparation for the forthcoming 35th ASEAN Summit and related summits that will take place between the 2nd to the 4th of November uh, this year. Um, นะคะก็สวัสดีครั้งนึงนะคะก็ได้กล่าวไปแล้วว่าวัตถุประสงค์ของ ASEAN, uh, on my right is um, Mr. Kun Surya Jindawong, the Director General of the Department of ASEAN Affairs at the Foreign Ministry, and um, to my left, uh, Kun Oramon Saptawi Tam, the Director General of the Department of Trade Negotiations, the Ministry of Commerce, Nakatan Tibdi Oramon Saptawi Tam, Tibdi Krom Jirajakan Karwang Patek Krasong Panit, Nakalaka Ikanding, Nakatan Putu at Rachakan, Krasong Kan Patana Sankom, Lekwa Mankong Kong Manut, Kun Saran Pat, Anumat Rachakit, Naka, and to my right, another key person, Kun Saran Pat, Anumat Rachakit, the Inspector General from the Ministry of Social Development and Human Security. Um, again, uh, we will provide the substantive background today, and may we start with uh, Kun Surya, please. Yes. You have the floor. Thank you. <laughs> um, thank you very much, and uh, good morning. Friends from the media, the joint press briefing regarding the uh, upcoming 35th ASEAN Summit and related summits. Yeah, we're almost there, na? just around the corner. Been um, gone uh, for the last, uh, uh, over the last, what, eight months, 10 months or so, uh, 300 meetings here in Thailand. Now have uh, 11 ministerial meetings uh, and uh, uh, the 34th ASEAN Summit. เพราะฉะนั้นก็ก็เป็นการอะไรนะฮะปูทางนะฮะเข้าไปสู่การประชุมสุดยอดครั้งที่ uh, the most important meetings because this is when ASEAN meets the world. Okay, the world is coming to Southeast Asia. นะทุกปีนะปีละครั้งเป็นการสะท้อนถึง ASEAN centrality. นะครับแล้วก็เค้าเรียกว่าเดอะคอนเวนิ่งพาวเวอร์ออฟอาเซียนที่จะเชิญประเทศต่างๆประเทศประเทศมหาอำนาจนะประเทศนอกภูมิภ
um, uh, concurrently, uh, I'll, I'll touch on the ASEAN Business Investment Summit later, but uh, let me touch on the, the ones involving uh, all the leaders collectively. So it's the 35th ASEAN Summit in uh, late afternoon of the 2nd of November. <clears throat> on the 3rd of November, uh, we'll have the opening ceremony in the morning, followed by the ASEAN China Summit, <clears throat> the ASEAN India Summit, and then there's going to be a lunch, and then uh, the ASEAN UN Summit, <clears throat> and the ASEAN plus three, what we call leaders interface with the East Asia Business Council. This is, is fin waiting, awaiting final confirmation. Uh, this involves the private sector of the ASEAN plus three countries. Uh, we'll have a gala dinner, of course. And then the next day on the 4th of November is pretty packed. Uh, the second ASEAN plus three summit that involves China, Japan, Republic of Korea. And then we have the ASEAN US summit <coughs> in the late morning. Uh, followed by a special program. This is a special lunch on sustainable development. Uh, this is the lunch เป็นเป็นเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่จะมีผู้นําทุกคนที่อยู่นะฮะมานั่งด้วยกันและมาคุยกันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
ทีมของเราแน่นอนคือความยั่งยืนครั้งนี้เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับประเทศนอกภูมิภาคเพื่อจะมาเสริมทีมนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนกับโลกนะครับภายนอกนะฮะทั้งก็คงเห็นนะฮะเรื่อง partnership for sustainability ก็ยังเป็นแนวทางที่เราต้องผลักดันอยู่นะครับเ,เรื่อง connecting connectivity ในการเชื่อมโยงความเชื่อมโยงนี่ก็เป็นท็อปปิกสำคัญนะฮะที่จะมีการคุยครั้งนี้ผมขออนุญาตเปิดเผยได้เลยนะครับว่าต้องขอบคุณธนาคารโลกนะฮะที่ได้ prepare เตรียมเขาเรียกว่าเป็น study ที่ค่อนข้างใหม่นะฮะที่จะมาดูเลยเลยว่า synergy นะฮะระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของอาเซียนนะฮะก็คือ Impact นะ Master Plan on ASEAN Connect ที่2 0 5กับยุทธศาสตร์อื่นๆในภูมิภาคนะฮะไม่ว่าจะเป็น BRI ของจีน Quality Infrastructure ของญี่ปุ่น Act East ของอินเดียนะของสหรัฐที่เน้นเรื่อง Build Act นะทั้งหมดนี้ก็จะมาดูกันว่าจะมาเชื่อมโยงเพื่อได้ประโยชน์จากอาเซียนไงที่คือเป็นถือว่าเป็น Independent Study นะฮะของธนาคารโลกที่จะจะจะถือว่าเป็นของขวัญที่จะให้อาเซียนนะฮะเพื่อให้อาเซียนช่วยส่งเสริมเรื่องของ centrality ในความเชื่อมโยงเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคนะฮะจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเน้นทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเน้นข้อมูลทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกอันหนึ่งนะฮะที่เรากำลังเตรียมอยู่เรื่องของ f o i r แน่นอนนะฮะเป็นเรื่องที่ทางเอกชนผลักดันนะฮะสาวเศรษฐกิจก็ผลักดันนะครับในเรื่องของข้างบนถ้าอยู่ด้านขวานะ ASEAN Outlook on Indo Pacific แน่นอน ASEAN จะขับเคลื่อนต่อท่านจําได้นะ t h i r t y f o u r t ASEAN Summit ASEAN ตกลงกันแล้วว่าจะมีแนวทางอย่างนี้ Inclusive, นะฮะ complementarity, centrality ของอาเซียนนะฮะและ 3M นะฮะ mutual trust, mutual benefit, mutual respect ทั้งหมดนี้คือหลักการและที่อาเซียนได้วางไว้จะ engage กับประเทศต่างๆนะในภูมิภาคที่เขาเรียกว่า Indo Pacific อย่างไรนะฮะขอแนะนำเป็น outlook นะครับไม่ใช่ยุทธศาสตร์เป็น outlook คือแนววิถีทัศน์มุมมองนะฮะที่จะที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในเรื่องนี้ในลักษณะวินวินนะครับก็จะมาคุยกันว่ากับประเทศต่างๆเราจะมาดูที่ประเทศต่างๆที่มานะฮะอ่าสนใจอย่างไรจะจับมือกับอาเซียนอย่างไรนะฮะที่จะขับเคลื่อนอาเซียนในประเทศในเป็นในลักษณะรูปธรรมอย่าลืมนะหลักการและโครงการจะเน้นนะคือทั้งระยะยาวและก็ในลักษณะของโครงการที่เป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนี้แน่นอนเรื่องของการสนับสนุนเรื่อง rules base นะฮะเป็นเรื่องสําคัญของอาเซียนสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียออกทางใต้ track หรือเขาเรียก track นะฮะ treaty of amity cooperation ก็กำลังจะรอ confirm นะประเทศที่อาจจะมาลงนามนะครับในพิธีสารที่จะเป็นอัครภาคีนะอัครภาคีปีนี้เราได้เปรูมาแล้วนะฮะในในในเดือนมิถุนานะแล้วกำลังกำลัง finalize การเตรียมการเรื่องนี้นะเผื่อที่จะได้ประเทศเพิ่มเติมที่จะมาลงนามใน track ครั้งนี้และสุดท้ายแน่นอนนะครับการยังไงถึงจะ close gaps ต่างๆ leaving no one behind จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวทางฝ่ายฝ่ายสังคมวัฒนธรรมจะเห็นได้จะจะชี้แจงแล้วว่าจะมีหลายเอกสารผลลัพธ์นะฮะหลายกิจกรรมในเรื่องของเด็กนะในเรื่องของ uh, vulnerable groups ต่างๆนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะฝ่ายสังคมก็จะจะ,จะวัฒนธรรมจะกล่าวนะฮะแน่นอนทางทางเสาเศรษฐกิจมีผลงานเยอะแยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทางทั้งสองสาวต้องกล่าวนะฮะในแง่ของการเมืองผลตบสรุปนะฮะก็คือจะเน้นนะฮะแน่นอนนะฮะทำอย่างไรถึงจะต้องมีเสถียรภาพในภูมิภาคเรานะฮะท่านก็คงถามเดี๋ยวผมค่อยตอบตอนคำถามคำตอบแล้วจะมีประเด็นทางด้านความมั่นคงอะไรนะฮะที่จะมีการหารือก็ต้องบอกได้เลยว่ามันไม่เคยไม่มีการหารือนะมีการหารือทุกครั้งนะฮะแต่ในฐานะประธานอาเซียนเราจะให้การหารือเป็นลักษณะสร้างสรรค์นะนำไปสู่การช่วยแก้ปัญหาหาทางออกนะฮะไม่ใช่มาต้องมาเผชิญหน้ากันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราแนวทางนะฮะในฐานะประธานอาเซียนของไทยที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ส่วนความมั่นคงหลายต่อหลายอย่างซึ่งเราพยายามที่จะผลักดันนะฮะมาหลายปีแล้วเช่นการส่งเสริมการร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมันจะเป็นการสร้างเซฟการ์ดที่จะให้แน่ใจว่าเมื่อเราเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นภายใต้ connecting connectivities แล้วนะครับเราจะสามารถมีระบบการกลั่นกรองเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆเรียกว่า cross border challenges นะฮะ Or the cross-border uh, challenges that might affect the security region uh, that will that may come about if we have enhanced connectivity. So we are gunning for a, a enhanced cooperation on border management, uh, for example. And there are other um, security issues. Uh, I, I mentioned the TAC, Treaty of Amity and
build trust and confidence with our uh, major partners, both uh, China and United States are strategic partners of ASEAN. So uh, we engage with them to build confidence and to share experiences in how we can uh, deal with various uh, non-traditional security challenges in the region. And, and so um, there are a number of deliverables that we expect this year, uh, about 40 plus documents. Um, we won't go into every single one, uh, but uh, we will uh, give some highlights and be happy to answer any questions. Uh, just to conclude, uh, the purpose of the 35th ASEAN Summit and Related Summits is to build on the momentum that we've done all year, which is the Partnership for Sustainability, a theme, Advancing Partnership for Sustainability. Take forward the ideas on the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Take forward the cooperation on connectivity. Take forward the cooperation on uh, a digital and green ASEAN. And all these aspects, we will use the 35th ASEAN and related summits where the external partners are in town uh, to engage directly with them uh, to concretize a number of these initiatives and, and leverage on the presence of the uh, major powers and external partners uh, that will join us at this summit. So that's, uh, let me just conclude my opening briefing uh, with that and uh, give the floor back to our, our, our coordinator and chair. Sure. Thank you. Um, thank you very much uh, for that, um, the preliminary um, introductory remarks on what to expect at the forthcoming summits. นะครับเมื่อกี้ท่านทิพย์ดีก็ได้กล่าวในเบื้องต้นนะคะถึงผลการประชุมแล้วก็ประเด็นสําคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมสุด
เพื่อที่จะให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ากลไกนี้ก็มีมาตั้งนานเป็น20ปีแล้วนะคะไม่เคยได้รับการปรับปรุงเลยส่วนเอกสารฉบับที่2นะคะก็จะเป็นการลงนามเอกสารที่เราเรียกว่าความตกลงยอมรับร่วมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาเซียนเนี่ยพยายามเจราจาหาข้อสรุปมาเป็น10ปีนะคะแต่ว่ามีความคืบหน้าแล้วก็มีผลสำเร็จในปีนี้นะคะทั้งการลงนามทั้งสองฉบับเนี่ยขณะนี้ก็เป็นความตั้งใจว่าจะมีการลงนามในวันที่31ตุลาคมนะคะเรากำลังติดตามสถานการณ์ล่าสุดอยู่นะคะเพราะว่าก่อนที่จะลงนามเนี่ยอาเซียนแต่ละประเทศต้องไปดำเนินกระบวนการภายในนะคะอาจจะต้องเข้าคอรมอซึ่งของไทยเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วคอรมอเห็นชอบให้ลงนามได้นะคะในส่วนวันที่1พฤศจิกายนก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนะคะที่เรียกว่า AEM เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำอาเซียนนะคะในในส่วนของอาเซนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้นำอาเซจะถแถลงนะคะในวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการแรปอัพนะคะคุยฟิแนลกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางท่านก็คงทราบดีแล้วว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซนะคะเพื่อที่จะดูว่าอาเซมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะคะก็ก่อนที่จะมีการประชุมผู้นำรัฐมนตรีก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นที่2ที่จะเรียนให้ทราบนะคะก็คือที่ฉายเป็นสไลด์อยู่บนจอนะคะเป็นเรื่องความคืบหน้านะคะการผลักดันประเด็นด้านเศรษฐกิจในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนนะคะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเนี่ยประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศอาเซียนอื่นๆเนี่ยนะคะผลักดัน13ประเด็นนะคะว่าจะต้องทำให้สำเร็จในปีนี้ใน13ประเด็นเนี่ยเราแบ่งได้เป็น3ตรกาหลักๆตรกาแรกก็คือการเตรียมพร้อมรับมืออนาคตนะคะหรือว่า 4IR ตรกาที่2ก็คือเรื่องความเชื่อมโยงหรือ connectivity และตะกาที่3ก็คือเรื่องอความยั่งยืนนะคะเพราะว่าการค้าหรือการเติบโตของเศรษฐกิจก็ต้องไปคู่กับความยั่งยืนก็เรียนให้ทราบว่านะคะจาก13ประเด็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทำได้แล้วนะคะสำเร็จแล้วเนี่ยประเด็นนะคะแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ s u m m i ครั้งนี้ก็จะมีการเสนอให้ผู้นำรับทราบเพิ่มเติมนะคะว่าทาสาเร็จอีก3ประเด็นก็จะเป็น10ใน13แต่อย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านอธิบดีสุริยาเรียนว่าเราเนี่ยยังทำงานจนถึงสิ้นปี2562เพราะฉะนั้นแม้ว่าหลังซัมมิตเนี่ยเราก็ยังมีเวลานะคะซึ่งจากการสอบถามอาเซียนแล้วนะคะต้องเรียนว่าทั้ง13ประเด็นเนี่ยที่อาเซียนช่วยกันผลักดันปีนี้นะคะเ,เราคิดว่าเราน่าจะสามารถทำได้นะคะส่วนในรายละเอียดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราอาจจะพูดคุยกันทีหลังได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นให้ทราบนะคะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องอาเซนะคะก็ต้องเรียนให้ทราบว่าสถานะล่าสุดนะคะของการเจราจาอาเซจนถึงปัจจุบันนะคะอขอแบ่งได้นะคะการเจราจาเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือเรื่องการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนนะคะประเมินกันว่าขณะนี้ในเรื่องการเปิดตลาดเนี่ยสิ่งที่ตกลงกันได้แล้วนะคะได้ไฟเขียวแล้วเนี่ยมีประมาณ 80% นะคะแล้วก็ที่ใกล้จะจบแล้วล่ะคะ่ะเหลือขัดเกลาคุยอะไรกันอีกนิดหน่อยเนี่ย16นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีส่วนที่จะต้องเร่งหารือในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ 3.6% ในส่วนของการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนนะคะในส่วนที่2ก็คือส่วนการจัดทำข้อบทการเจรจาอาเซนะคะซึ่งมีทั้งหมด20ข้อบทแล้วก็4ภาคผนวกนะคะปัจจุบันเนี่ยตกลงกันได้แล้ว10 14ข้อบทนะคะเหลืออยู่6 6บทนะคะซึ่งใน6บทนี้ต้องเรียนว่าในช่วงนี้นะคะที่เรานั่งประชุมกันอยู่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยที่ประชุมการสมาชิกอาเซก็มีการประชุมอยู่เช่นเดียวกันที่ประเทศไทยนะคะในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อพยายามที่จะสะสางนะคะแล้วก็หาข้อสรุปในการ
ในข้อบท6บทนะคะที่ยังค้างอยู่ใน6บทที่ยังค้างอยู่นะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องออบทเยียวยาทางการค้าบทการแข่งขันการค้าบริการถิ่นกำเนิดสินค้าการลงทุนแล้วก็พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ต้องเรียนว่าเสาร์ที่แล้วที่มีการประชุมรัฐมนตรีการค้านะคะทั้ง16ประเทศก็ยังให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะพยายามที่จะสรุปการเจราจาอาเซบให้ได้นะคะภายในปีนี้ตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็ให้ท่านผู้นำประกาศนะคะส่วนสุดท้ายนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอเรียนนิดนึงว่าในระหว่างที่เรามีการประชุมอาเซียนซัมมิตนะคะทางภาคเอกชนนะคะก็โดยความร่วมมือนะคะของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะจะมีการจัดงานคู่ขนานกันไปในวันที่2และ3พฤศจิกายนนะคะคืองานอาเซียนบิสเนสอินเวสเมนต์ซัมมิตนะคะคู่กันในเวทีนี้นะคะก็หลักๆก,ก็คงจะมี CEO ต่างๆเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมแต่ว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะเราได้มีการจัดงานแสดงสินค้านะคะของไทยแล้วก็อาเซียนคู่ขนานไปด้วยนะคะก็ในงานนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะมีเปิดนะคะบูธงานแสดงสินค้าของไทยเนี่ยนะคะหกคูหาแล้วก็ของอาเซียน20คูหานะคะรวมเป็น60คูหานะคะจะเป็นสินค้าพวกไลฟ์สไตล์เกษตรนวัตกรรมสินค้าอาหารสินค้าออกแบบนะคะที่จากสมาชิกอาเซียนแล้วก็ของไทยมาร่วมแสดงศักยภาพในงานด้วยนะคะหลักๆก,ก็คงจะมีกิจกรรมสำคัญนะคะอยู่5ด้านนะคะ So I would like to uh, summarize to you uh, the major activities under economic pillars or responsibility of Ministry of Commerce that will be uh, conducted uh, during the ASEAN summit. This activity can be divided into uh, five categories. Uh, on the first category, uh, there will be a series of meetings uh, at the end of this month until the beginning of uh, next month. But uh, the important meeting and the responsibility of economic pillar, we will start uh, on the 30th of October. There will be uh, ASEAN senior economic official meeting in preparation for the um, economic uh, activity in order to report to the leaders, as well as the ASEAN will also hold a uh, caucus uh, in preparation for the ASEP on the 30th of October. And then on the 31st of October, there will be uh, ASEAN Economic Community Council meeting or the AEC meeting, so that uh, the AEC Council, uh, which uh, for Thailand will be shared by Deputy Prime Minister and Minister of Commerce, Kun Julin Laksana visit, in order to uh, update the progress uh, on the economic uh, pillars in order to report to the leaders, as well as to uh, update on uh, what ASEAN economic science has been discussed this year. The key issue is on how to prepare ASEAN for the fourth industrial revolution. Also, another important activity uh, is on the 1st of November. There will be ASEP ministerial meeting on the 1st of November in order to try to sum up you know, all the progress made uh, in the ASEP. So far, uh, I can report to you that uh, for the ASEP negotiations, it can be divided into uh, two groups. The first part is regarding market access negotiations, uh, market access in goods, uh, services, and investment. Uh, we have managed to achieve or conclude so far 80% of the market access negotiations and 18% uh, is almost, you know, sorry, 16% is near conclude, just, you know, uh, a, a few items that we have to clear up. Uh, Six, uh, three point six percent is still, you know, outstanding that we need to discuss and trying to find conclusion on the market access negotiations. 
As for the text negotiations, um, there are around 20 chapters and four annexes uh, in the ASEP negotiations, and we have managed to achieve uh, 14 chapters. So the six outstanding chapters uh, at present, um, senior official of ASEP me members also uh, have a meeting during this week trying to uh, find, you know, wrap up and find conclusions of the negotiations so that they can also uh, report to the minister, you know, on the 1st of November. The six outstanding chapters are trade remedies, uh, competition, policy services, uh, rule of origins, uh, investment, and e-commerce. Uh, another important activity which uh, Ministry of Commerce also involved uh, is regarding the ASEAN Business Investment Summit, which uh, will uh, be held on the 2nd and 3rd uh, of November. Uh, the Ministry of Commerce uh, Department of uh, International Trade Promotion will also uh, join the activity by organizing the uh, trade fairs and expo uh, in the summit. Uh, there will be around uh, 80 uh, stores uh, in this expo, which uh, not only the Thai products, but we are also invited ASEAN to uh, display and sell uh, their products uh, uh, during this uh, ASEAN Business Investment Summit. So this is uh, the five major activity which uh, are conducted uh, under economic pillars and under responsibility of Ministry of Commerce. Thank you. Thank you very much uh, for the uh, concrete um, and uh, substantive uh, matters uh, to be expected at the forthcoming summit. Now we have uh, the last and very important um, pillar, uh, which is the ASEAN Social Cultural uh, community uh, pillar, and um, may I invite uh, Putuat Ratakan Saran Pat, the Inspector General, uh, to please give the overview. Thank you. Thank you very much, and Swadika. Uh, very good morning, ladies and gentlemen. Uh, similar to the previous speaker, I would like to brief uh, the meeting in Thai and follows by the summary in English. Uh, ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะนะคะในปี พุทธศิกายนนะคะที่โรงแรมรอยัลออคิดชราตันซึ่งการประชุมในกิจกรรมที่จะจัดในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด 3 กิจกรรมกิจกรรมแรกก็โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูนิเซฟภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่
สําหรับ4สี่ก็เป็นศูนย์อาเซียนซึ่งเราจะดําเนินการเปิดแล้วก็พัฒนาศูนย์ที่มีอยู่แล้วในช่วงที่เราเป็นประธานอาเซียนนะคะก็จะมีเรื่องของคลังสิ่งของช่วยเหลือระบบโลจิสติกเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทอันนี้เราเปิดตัวไปแล้วเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมานะคะศูนย์ที่2ก็จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่ถนนราชดำเนินนอกซึ่งหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีแล้วนะคะซึ่งศูนย์นี้ได้เปิดตัวมาระยะหนึ่งแต่ในปีนี้เนี่ยเราได้พัฒนาพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการรวมถึงการนำวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยไปสัญจรและเผยแพร่ภูมิภาคอื่นๆของโลกส่วนอีก2ศูนย์ที่จะเปิดตัวในช่วงประชุมสัมมิตครั้งที่35ก็จะเป็นเรื่องศูนย์อาเซียนเพื่อสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมซึ่งจะอยู่ที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขศูนย์สุดท้ายก็คือ,อศูนย์ฝึกอบรมด้านอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมซึ่งจะตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุงนะคะจังหวัดชุมบุรีเรามีศูนย์ประสานงานของอศูนย์อาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะส่วนเอกสารผลลัพธ์สําคัญก็คือ14เอกสารผลลัพธ์สำคัญเป็นตัวเลขที่3นะคะซึ่งเราจําแนกเอกสารผลลัพธ์สําคัญสําหรับการประชุมอาเซียนเราได้รับรองไปแล้วนะคะ5ฉบับเมื่อคราวประชุมครั้งที่34ในคราวประชุมครั้งที่35เนี่ยเราจะมีทั้งหมด9ฉบับซึ่งจะเป็นเอกสารที่นําเสนอต่อผู้นําอาเซียนในการประชุมครั้งที่35ก็จะเป็นเอกสารรับรอง6ฉบับก็ได้แก่แถลงการความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประชุมต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่25แล้วก็อันที่2นะคะจะเป็นเรื่องของปฏิญาณว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการสแสวงหาประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียนเอกสารที่3จะเป็นเรื่องปฏิญาณอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน4จะเป็นเรื่องปฏิญาณกรุงเทพว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวารับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะฉบับที่5ก็จะเป็นถแถลงการร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าดำเนินงานสิทธิอาเซียนแล้วก็ส่วนเรื่องเพื่อทราบ3ฉบับนะคะก็จะเป็นเรื่องแนวทางกระบวนการในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเรื่องสตรีแล้วก็เด็กนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นแผนปฏิบัติการาระดับมีภาพเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องถ้อยถแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมพิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัลนะคะอันนี้ก็จะค่ะ Ladies and gentlemen uh, it is my great honor to provide you some highlights about the upcoming ASEAN socio cultural Community or ASCC, which is the third pillar of ASEAN. Series of the meetings and activities will be organized between uh, October 31st to November the 2nd at the Royal Orchid Sheraton Hotel in Bangkok. Among these three are uh, uh, for senior official level. The meeting will be held on October 31st, and for minister for minister level. The meeting will be held on November the 2nd. The third uh, activities is ASEAN commemorative event on CRC at 30 and launch of the report on children in ASEAN, 30 years of the Convention on the Rights of the Child to be held on November the 1st in order to commemorate the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. Minister, Ministry of Social Development and Human Security together with UNICEF EAPRO have invited sectoral bodies working on children's issues such as education, <coughs> health, ACWC, Aisha, and also children from ASEAN to attend this event. The objectives of the, meet, of the activity are to celebrate the Congress achieved by ASEAN since they adopted the CRC and identify the remaining challenge in implementing the CRC in ASEAN. Together, we recommend specific ways forward to accelerate progress and address all and emerging challenges faced by children in the ASEAN, and also discuss strategies for accelerating human capital development in ASEAN through increased investments and innovative for, uh, reforms. Last is to provide an opportunity for children, adolescents, and young people to be heard on issues affecting them. We invited the former participants of the ASEAN Children's Forums 
participate in the student session. In order to get the overall picture of the works of ASCC, I'm pleased to introduce to you the ASCC 3414 as shown on the slides. Three refers to three drivers which are people-to-people -people connecti connectivity and partnerships, sustainability, and future-oriented actions for human security. Four refers to four ASEAN centers to be launched, developed in Thailand, which are disaster emergency logistics system for ASEAN <coughs> or DELSA, uh, ASEAN culture center, ASEAN center for active aging and innovation, and last is ASEAN training course, uh, I'm sorry, ASEAN training center for social work and social welfare. Uh, the first two centers have been launched and established, whereas the remaining two centers will be launched at the 35th uh, summit in this November. 14 refers to 14 documents to be noted or adopted by ASEAN leaders during the 34th and 35th summit. During the 34th ASEAN summit in June, five, doc five outcome documents were noted and adopted and please refer to the slide on the screen. For, list of, uh, for the list of our document to be noted or adopted by ASEAN leaders at 35th ASEAN Summit, you can read on the screen and we will be pleased to share with you. Yeah, thank you very much. Um, so there you have it, all the uh, substantive um, deliverables and expected outcomes of the 35th ASEAN Summit and the related summits. Um, building on the Thailand's ASEAN Chairmanship theme of advancing partnership for sustainability, continuing on what was, uh, has been done and delivered at the 34th ASEAN Summit, um, and of course several of uh, the initiatives and thoughts uh, were also brought to the G20 uh, leaders meeting by our Prime Minister when he attended as um, Chairman of ASEAN, and of course the 35th ASEAN Summit, uh, where there will be uh, 10 uh, the leaders of 10 ASEAN countries present, and um, the eight dialogue partners coming, uh, China, South Korea, Japan, Australia, New Zealand, India, Russia, and um, the United Nations uh, Summit will be also be held uh, with the ASEAN leaders uh, represented by the UN Secretary General, and we expect a few more guests of uh, the chair uh, participating in the relevant events, uh, not to mention uh, the key side events that have already been uh, mentioned by my colleagues, the ASEAN Business Investment Summit and the Indo-Pacific Business Forum. So you will see a comp comprehensive um, set of uh, issues, matters covered um, in all uh, the three pillars as well as cross-cutting issues. Um, so I think we have a few minutes uh, to um, give you the floor to ask a few pertinent questions. And as I mentioned, there will be other opportunities uh, before uh, the summit. We will uh, again update you on uh, the uh, preparations. Uh, but I just also wanted to uh, touch with you that uh, while the leaders will be busy attending the meetings uh, uh, with all the ASEAN leaders on two to three days, uh, the spouses of the leaders will also uh, be having their separate program on the 3rd and the 4th of November. Um, particularly, uh, just to give you um, a sense of what uh, the spouses of the leaders will be doing, and they will, of course, be led by um, Associate Professor Narapon Jan Ocha, the spouse of the Prime Minister. One event will be a, um, a seminar, on, and the title is Sharing Best Practices on Waste Management. Uh, that will be held on the 3rd November in the morning um, at, um, at the uh, meeting uh, conference uh, venue. Uh, we will give you the exact details of, of the time and the, the room number. And of course, this, uh, it's um, a very important uh, topic, um, and um, I think uh, it will be a very good uh, opportunity to cover on what um, ASEAN is doing on sustainable waste management together. Um, secondly, they will also be visiting some sites, the National Museum, the Bang Kun Pom Palace, um, to see uh, some of uh, Thai cultural heritage and um, cultural activities. And um, moreover, other preparations are also in place, particularly uh, preparations um, for uh, the, uh, the um, 
gala dinner uh, that uh, will be held, um, including the preparations uh, for the uh, souvenirs, uh, the gifts that will be presented to the leaders and their spouses uh, that will be coming. And uh, of course, the Thais are very happy and pleased uh, to be the hosts of uh, this very important summit. And uh, we will be presenting them with uh, mementos to bring back. เอ่อก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะในระหว่างที่ท่านผู้นําของ Sharing Best Practices on Waste Management การบริหารจัดการขยะนะคะในช่วงเช้าของวันที่ 3 สำหรับผู้นำเอ่อของและก็คู่สมรสนะคะไทยผสมพลาสติก upcycle นะคะจัดทําโดยทาง Jim Thompson แล้วก็ภาพพันคอแล้วก็ภาคคลุมไหล่นะคะอันใหญ่จะขอแตะให้ทราบเอ่อเพื่อที่จะได้รับทราบว่าการเตรียมการในทุกๆด้านนั้น
นะคะถ้าเผื่อท่านไปรถอื่นๆก็จะมีจุดรับส่งที่ค่อนข้างจะเป็นจุดเฉพาะต้องมีการเดินทางเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเปิดท่านจะเข้าใกล้บริเวณศูนย์การประชุมหรือจะเข้าศูนย์มีเดียเซ็นเตอร์สิ่งแรกที่ต้องมีมีเดียแบชถ้าท่านไม่มีนี่เข้าไม่ได้เลยนะคะอันนี้ขอย้ํานะคะแล้วใช้บัตรแทนกันไม่ได้นะคะก็ขอตอบคําถามนะคะในส่วนความเป็นไปได้ที่จะได้ข้อสรุปการเจรจาอาเซบก่อนก่อนไหนนะคะก่อนผู้นําก่อนประชุมสมิตต้องต้องเรียนว่าเอาบรรยากาศนะคะที่ที่ในความเห็นอของของดิฉันในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีการประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซบนะคะแล้วต้องเรียกได้ว่าทั้ง16ประเทศนะคะยังแสดงความตั้งใจนะคะที่จะหาข้อสรุปการเจรจาอาเซบให้ได้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้นำประกาศได้ในการประชุมผู้นำอาเซบนะคะในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนนะคะที่เสร็จไปแล้วและบางส่วนที่จะต้องทำงานกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีเนี่ยได้ได้มอบนโยบายนะคะสั่งการระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ในสัปดาห์นี้ที่มีการประชุมกันอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยให้พยายามเจรจาแล้วก็หาข้อสรุปเคลียร์ประเด็นที่ยังค้างอยู่นะคะให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนประเด็นไหนที่ยังจะยังมีปัญหานะคะก็จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซบเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนนะคะเพื่อที่จะเตรียมการสำหรับการถแถลงการของผู้นำเพราะฉะนั้นตอบคำถามของท่านสั้นๆก็คือว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าทำไมถึงเป็นไปได้ก็ความความตั้งใจนะคะของทุกคนที่ไม่ถอดใจแล้วก็มองว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญนะคะท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจการค้าโลกความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะการประชุมอาเซบเนี่ยดำเนินการมาก็เจ็ดปีกว่าแล้วนะคะก็ทุกคนก็ไม่อยากเสียโอกาสที่พยายามทำเต็มที่แล้วก็ประกาศความตั้งใจเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ค่ะโอเคนะคะ Yes May from CNA Thank you very much Good morning I've got two sets of questions um, I'm sorry perhaps maybe our set was touched on and I don't quite understand I apologize for that but I would like to ask you in terms of uh, you mentioned earlier I just wanted to verify the figures You said that 16%, 1.6% is near conclusion. 3.6% is still outstanding, particularly for market access. And six chapters are still being negotiated in terms of completing to make up the 20 chapters. Am I correct on that? Just to verify the figures. The, the figure that I mentioned is related to market access negotiations only, you know. So uh, the pending for further negotiations, the number is around 3.6%, which, you know, this period, the, because uh, market access negotiations, most of the negotiation is bilaterally. So member that still have you know, remaining bilateral, they have to manage and conduct, you know, their bilateral consultations. As for the text negotiation, you know, as you mentioned correctly, that still six uh, outstanding chapters. Some chapters almost, you know, near conclusions, but some maybe the, the gap is, you know, larger. So uh, members spending, you know, the remaining period trying to get rid of you know, some differences and try to you know, conclude in order to achieve the mandate as instructed by the leaders. Can I follow up with that to ask you which of the chapters are considered, or which one in particular is considered the most challenging of all the chapters that are outstanding at this point? And also realistically, because we've been hearing since last year under Singapore's chairmanship that the RCEP is very, very close to concluding. And again, this year we have heard that it's a very promising conclusion to RCEP. So realistically speaking, are we able to secure an agreement in principle by the end of this year in order to sign RCEP next year?
Uh, I, I think because you know, I also you are you are family faces that we meet. <laughs> uh, you know, from from the last meeting uh, in that uh, of the ASEP minister meeting here in Bangkok. Uh, you can see that uh, in the beginning of this year, only seven chapters has been achieved, seven out of 20. So uh, this year, so far, we have managed to achieve additional seven, so altogether 14. We can say that you know, perhaps you know, this year, uh, there are lots of factors that make you know, mem member putting efforts harder and harder because they, they, want, they want to achieve, they want to conclude. Uh, so I still believe, you know, my, my, my thought is still very positive that we are going to, to get, you know, a good deal by the end of this, this year and, and leaders will be able to, to you know, announce uh, the conclusion. Uh, what is your other questions regarding the figure? Or? No, regarding the most difficult, most challenging. Most, most challenging chapters. Uh, I don't think I have mandate to, to say, tell you the detail, but uh, I already informed of the six chap remaining chapters. Uh, it's cover, you know, trade limited, uh, services, rule of origin, e-commerce, uh, what else? Yeah, so this, these are the chapters that there still be some difference differences among members, so they, and they still have to try to, to address this, but I cannot pick, you know, which one is... Uh, if I may yeah. have one last question for you, uh, Ms. Aramon, before I move on to Dr. Surya. It's um, regarding India. Sorry. Regarding India, I understand that India still is rather resistant to its signing because very recently as well, the foreign minister himself said that India will not be hurried into signing RCEP. And so I'm just wondering, at this stage, where does India stand in terms of its agreement to want to move forward on RCEP? Thank you. <laughs> this is the question that you should ask India, <laughs> not, not Thailand. But, but uh, I, I can tell you, as I you know, always repeatedly say that, we, we still have a good feeling after the ASEP minister meeting finished last Saturday, that all 16 countries, including India, uh, are willing to uh, try to you know, solve the remaining differences. So they, they also, we, we still want to see, you know, our target is to have a good deal by the end of this year. Thank you. Thank you very much. One final question for Dr. Surya. Uh, Dr. Surya, can you talk about the progress on the South China Sea, given the fact that Vietnam takes over chairmanship next year? And also, what kind of a progress are we looking at? Because it seems that tensions in the South China Sea are mounting, particularly with Malaysia coming out to say as well that they plan to deploy their naval ships into the waters. Thank you. Thank you for the question. The uh, issue is not new in the sense that the developments in the South China Sea has been of interest to, to everyone. Um, uh, let me just say that there it continues to be what, what I would call a positive trajectory, a positive trajectory uh, in the overall relations uh, amongst, uh, um, within, between ASEAN and China, uh, including in the, on the issue of the South China Sea. I cannot predict um, what will happen next year uh, under as a chairmanship uh, is transferred from Thailand. But what I can say, as the chair of ASEAN, we will you know do uh, our best to ensure that uh, the atmosphere and the substance continues to be moving in a progress uh, with regard to all aspects of the South China Sea. And let's not forget there's you know the implementation, full and effective implementation of the DOC in its entirety. The early conclusion of the code of, of a um, of a substantive, effective, and substantive uh, COC, um, and of course the what we call the practical uh, uh, cooperation uh, in the South China Sea, including in the area of uh, marine environmental protection. 
which is something that Thailand uh, is um, one of the uh, countries that are uh, encouraging others to cooperate on. So um, the overall trajectory is positive, and under our chairmanship, we will, you know, uh, do what we can in order to facilitate everything to move in that positive trajectory. As for next year, let's see. Uh, you can ask the next chair uh, as to what will happen. Thank you. Um, one, one last question, please. Yes, MTS. Oh, okay. Uh, thank you, good Mr. My name is MTS Mukul from Travel Impact Newswire. Uh, I have, uh, sorry, two questions if you don't mind. Uh, one is on the details of the seven centers. If they have been finalized, would it be possible to get some details about their administrative, operational, financial structure? Will they have to report through Jakarta? Uh, what will be the system by which the funding will be raised? Will it be mainly funded by Thailand, or will it be on, the, on, uh, on an equitable basis by all the various countries? And uh, how will the heads and the various staffing arrangements be ha handled uh, administratively of all the seven centers? Uh, secondly, on the on, uh, second question, on the local currency framework, uh, is the eventual goal uh, perhaps to reduce dependence on the dollar as a means of trading between the countries, particularly uh, under the RCEP umbrella? And if so, are there any targets set for this as to what is the dependence, what is the uh, total amount of trade that you expect to see traded in local currencies uh, by over what time frame? Thank you. Yeah, I'll, uh, very briefly, um, thank you for the question. There are seven centers, um, two already operational since last year, uh, two launched uh, or upgraded at the 34th Asian Summit, three more coming up this, at the end of this year. Uh, let me just say that the, the organizational and operational and budgetary of each of the seven centers varies uh, according to, to, to each of the centers, but uh, by and large, the vast majority is a Thai, it's Thailand's investment in ASEAN's future. So they're basically, um, uh, these are Thailand's investment into these centers. Uh, but uh, having said that, uh, on a project to project basis, these may involve interested partner countries uh, from outside the region. For example, the Center on Sustainable Development, we've already had approached by a number of countries and organizations to want to work with them. So the project financing will probably come from outside the region as well. Um, so, and, and in terms of, let me just uh, very conclude very quickly, in terms of the governing structure, these may vary, but it is based on the principle that uh, we will, you know, work with ASEAN countries. So, for example, the ASEAN Center on Sustainable Development uh, has a, a, a board which will comprise all ten countries. They don't report to Jakarta, um, you know, Jakarta uh, may be the place of the ASEAN Secretariat. Uh, but um, each of the center is, is independent and, and operates uh, with the purview of all 10 ASEAN member states and usually with the ASEAN secretary uh, serving in uh, as in an ex officio member in most situations. So we're here. This is Thailand's investment in ASEAN's future and we hope you will support the work of the center as we continue our process of building a people-centered community. Thank you. Uh, on your second questions, what uh, the, uh, this uh, activity has been proposed by Central Bank and uh, consulting and, and you know by Central Bank of you know each ASEAN member. What they are trying to achieve is to uh, formulate a guideline on ASEAN local currency uh, settlement framework, which uh, the objective is to try to push for using local currency within the region. So, uh, so far they have managed, you know, nearly conclusion of the guideline, and they uh, are intent to start with, you know, pairing each, uh, you know, you know, maybe two of, you know, ASEAN countries. Uh, the countries which has already started and conducting uh, pair, their pairing is between uh, Philippine, Indonesia, and Philippine, Malaysia, and Philippine and Thailand. So it will start at beginning with, you know, some, some pairing among the 10 ASEAN countries. And we hope that in the future they can use, you know, this uh, guideline 
in order to increase the number of pairing by you know increasing using current uh, local currency in conducting you know trading among and each other uh, no matter what currency, but trying to use local currency. This is, you know, my answer. <laughs> and maybe, yeah, dollar is, you know, one of the the, the currency they, they used to use, but now we want them to encourage their using of local currency. Do, do, do you think we know how much currency, how much trade is done in the dollar at the moment between the countries? Uh, sorry, sorry I don't have the figure. <coughs> The detail, if we want, you know, the detail, maybe, you know, we have to get it from, from Bank of Thailand for you. Yeah. Okay. Um, I think um, because we've had, we've, uh, you know, we've, uh, all, I think, um, already used up um, all the uh, resources, the time, particularly for, of everyone. Uh, if, if I uh, may uh, thank everyone for coming today. And, um, of course, if there are further questions, queries, please do let us know. And uh, we will be, again, arranging similar uh, opportunities uh, for you to uh, be updated and raise your questions. In the meantime, feel free to contact us um, if you have any specific queries on the arrangements or on the substantive matters. Thank you very much for your cooperation. ขอขอบคุณผู้แทนสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่กรุณามาร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะแล้วเราจะจัดอีกนะคะแล้วก็จะขอแจ้งให